हाय गाइस मैं हूँ आयुषी एंड वेलकम टू लॉर्ड आई जस्ट नाउ आई नो कि फॉर्म्स को लेके डी ओ फॉर्म्स को लेके काफ़ी स्पेक्यूलेशंस चल रहे हैं एंड काफ़ी कंफ्यूजन है कि फॉर्म्स कब आएंगे और एग्जाम कब होगा Now there's a news that I'd like to share with you. Yesterday I attended a webinar panel discussion conducted by the CLC Alumni Association on the issue of COVID-19, the challenges faced by the legal profession due to the disease. So वहाँ पर जो moderators थे, I took the opportunity to ask them this question कि forms का क्या scene है, forms कब आएंगे, exams कब होंगे, students में काफी doubts हो रहे हैं इस चीज को लेके. So on behalf of all of you, I took that opportunity and asked them कि exact scenario क्या है इस situation को लेके. So I was told by one of the moderators कि this is confirmed कि exams जरूर होंगे, but exams कब होंगे? That really depends on the situation in the country. Exam branch regularly meetings hold कर रहा है and they are discussing कि government क्या steps ले रही है lockdown को लेके. Now we know कि country में third May तक lockdown चलेगा. अगर ये lockdown further extend होता है, तो DU will also comply with the guidelines. So guys. I would like to say कि don't worry, just do your preparation well. Don't focus on exam कब होगा, कैसे होगा. मैंने एक post डाली थी, 12th April का notification है DU का, जिसमें DU ने बोला हुआ है that in order to get any information as to the exam, you should only check the official website of DU, that is du.ac.in, and कहीं और की information पे आप rely ना करें. So I request you to keep checking that link every day. And also, अगर कोई notification आता है forms को लेके या exam की date को लेके, then I am obviously there. I'll be posting a video as soon as that comes. उसके लिए आपको बस एक चीज करनी है. You have to subscribe to this channel. You have to press the bell icon ताकि जब भी ऐसा कोई notification आए, तो आपके पास automatic notification आ जाएगा उस video को लेके. तो चलिए ये हुई forms की बात. अब बात करते हैं strategy की कि इस एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कैसे करनी है इन द गिवन स्पैन ऑफ टाइम सो वेन वी आर टॉकिंग ऑफ टाइम टूडे वी आर एट ट्वेंटी ऑफ अप्रैल ठीक है लेट अस अज्यूम द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन टेंथ ऑफ जून जो डी ने विंडो दिया था टू टू टेंथ ऑफ जून का वी विल एक्सपेक्ट कि टेंथ ऑफ जून को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है नाउ बिटवीन दिस पीरियड वी हैव अराउंड फिफ्टी डेज विद अस टेन डेज ऑफ अप्रैल थर्टी डेज ऑफ मे एंड टेन डेज ऑफ जून So we have 50 days. अब इन 50 days में हमें cover क्या करना है? We have to cover legal aptitude, GK, English, logical reasoning and maths. In total five areas हैं जो हमें cover करने हैं. So we have 10 days for each area. Now it is not necessary कि हर area को 10 days देने की ज़रूरत है. Depending on individual capabilities and also on the fact कि किस किस subject का क्या weightage होने वाला है exam में. Now for example maths. Maths is not important. Only 3-4 questions are asked in maths and it is not necessary that we give maths for 10 days when we are already assuming that you have already read it before. So to understand how much time we have to give each subject, let us look at the weightage of these sections. So now, for legal aptitude, we will ask 40-45 questions in GK, 20-25 in English, पंद्रह से बीस लॉजिकल रीजनिंग भी सेम एज इंग्लिश पंद्रह से बीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ्स में थ्री टू फाइव नाउ दिस वेटेज आई हैव डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स आई हैव मेड आई हैड मेड अ वीडियो ऑन डी यू एल एल बी टॉपिक वाइज एनालिसिस जहां पर मैंने ये सारे ही सेक्शन के टॉपिक्स को डिस्कस किया था कि क्या टॉपिक्स प्रीवियस ईयर्स में ओवर द पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स आए हैं एंड एक ट्रेंड इस्टेब्लिश करा था हमने कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्या टॉपिक कहाँ से कितना पढ़ना है एंड वो कितने मार्क्स का है हर साल में सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस वेटेज हैज बीन गिवन नाउ एज यू कैन सी लीगल एप्टीट्यूड और जीके सबसे ज्यादा वेटेज का है तो इसको सबसे ज्यादा डेज अलॉट होने चाहिए सो हियर वी सी 28 डेज हमने लीगल एप्टीट्यूड को दिए हैं जीके को हम 10 डेज दे रहे हैं English को we are giving five days, logical reasoning को we are giving five days and maths को we are giving two days. Now there is another rider. This is based on the assumption कि आप already कुछ थोड़ा पढ़ चुके हैं पहले से and now you are in the stage of revision. But also there may be cases कि 
आप लोगों ने कुछ टाइम पहले ही डिसाइड किया है कि चलो डी का पेपर देते हैं इतना टफ नहीं है एंड यू हैव अराउंड 50 डेज इन हैंड देन देर ऑल्सो विल बी स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी कुछ एंट्रेंसेस के लिए अपीयर किया है या फिर वो किसी और एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स ऑलरेडी होता है तो आपकी इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी थोड़ी बेटर होगी एज कम्पेयर टू दी अदर सो गाइज For all these situations, I would like to say कि आप ये साइड में रखिए कि कोई भी इंसान की कितनी क्या प्रेपरेशन है दूसरे की कितनी प्रेपरेशन हुई है या मैंने तो अभी स्टार्ट किया है ऑलरेडी लोग रिविजन स्टेज में है क्या ये एग्जाम हो पाएगा या नहीं सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इस एग्जाम को देने के लिए टू मंथ्स का पीरियड इज सफिशियंट बहुत ज्यादा भी प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आप स्मार्ट वर्क से चले वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है क्या है वी विल डिस्कस फर्दर Now let us see legal aptitude में हमें करना क्या है Legal aptitude is divided into constitution, tort, contract, IPC, maxims, legal GK, committees and legal reasoning. Now for these areas, for proper law subjects we have assigned 20 days. So now I believe अगर आप constitution पढ़ रहे हैं तो seven eight days से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए constitution की एक full reading के लिए. And assuming कि आप already constitution पढ़ चुके हैं and now you're revising, seven eight days are more than sufficient for revising the constitution. I have already uploaded a series for revision on constitution. बाकी जो subjects हैं उनके लिए in the coming days I'll be uploading series. तो आप मेरे साथ भी revise कर सकते हैं questions को जो भी आपने पढ़ा है उस सब को आप साथ में revise कर सकते हैं. So constitution के लिए I hope कि आप लोग के पास अपना अपना study material है कुछ लोग लक्ष्मीकांत से preparation कर रहे हैं कुछ लोगों के पास already पहले से कोई books हैं constitution की M P J N या कुछ लेके या फिर universal की law guide या single से आप practice कर रहे हैं जो लोग universal की law guide से practice कर रहे हैं single से practice कर रहे हैं let me tell you constitution उसमें पूरी तरह से दिया हुआ नहीं है it is only a guide book so I don't mean to scare you, but what I would like to say कि जितना उसमें है उतना तो कर ही लीजिए अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है पहली बार पढ़ रहे हैं पहली बार भी अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं इस एग्जाम की प्रेपरेशन बट अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं देन आई वुड लाइक टू से कि थोड़ा और एनालिसिस कीजिए थोड़ा और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और सोर्सेज में देन फॉर टॉट कॉन्ट्रैक्ट आई पी सी यू हैव टू फिगर आउट कि इम्पॉर्टेंट एरियाज क्या है इम्पॉर्टेंट एरियाज में अपनी वीडियो में डी एल एल बी टॉपिक वाइज एनालिसिस में डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी उसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा सो लेट एस सी कि इस एरिया में आपको क्या पढ़ना है टॉट में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं जैसे कि डायमनम साइन इंजूरिया साइन इंजूरिया डायमनम जनरल डिफेंसेज जो हैं जैसे कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया नेग्लिजेंस रेस्क्यू केसेज मिस्टेक एक्ट ऑफ गॉड एक्ट ऑफ गॉड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी कोविड नाइन्टीन का सिनारियो चल रहा है एक्ट ऑफ गॉड टॉट में भी इम्पॉर्टेंट है और कॉन्ट्रैक्ट में भी इम्पॉर्टेंट है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं तो ये टॉपिक्स आप कवर करिए कॉन्ट्रैक्ट में आप देखिए ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन वैलिड अग्रीमेंट्स वॉइड अग्रीमेंट्स डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन रेमिडीज डैमेजेस ब्रीच ये सारे एरियाज इंपॉर्टेंट हैं एंड आईपीसी की जब हम बात करते हैं जनरल एक्सेप्शंस जैसे कि प्राइवेट डिफेंस इनसेनिटी इंटॉक्सिफिकेशन ये जनरल डिफेंस इंपॉर्टेंट है इसके अलावा मर्डर कल्पेबल होमिसाइड रेप किडनेपिंग थेफ्ट डकोइटी रॉबरी All these areas are important. Sedition law important है इसके अलावा मैं कुछ और भी sections discuss कर चुकी हूँ IPC पी सी के इन माई लास्ट वीडियो जो इम्पोर्टेंट होल्ड करते हैं इस सिनारियों में सो अगर हम इन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आई बिलीव टू टू थ्री डेज पर सब्जेक्ट इज सफिशियंट टू गिव वन गुड रीडिंग टू दीज टॉपिक्स नाउ इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए यूनिवर्सल और सिंगल में भी ये टॉपिक दिए हैं बट वो लीगल रीजनिंग के एस्पेक्ट में दिए हैं एज फार एज यूनिवर्सल इज कंसर्न एज फार एज अरिहंत एंड ऑल दीज बुक्स आर कंसर्न उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक दिए हैं बट उसमें थोड़ा क्लैरिटी इतना अच्छे से नहीं है बिकॉज काफी शॉर्ट में है एंड अंडरस्टैंडिंग में यू माइट हैव प्रॉब्लम्स सो आई वुड से थोड़ा ऑनलाइन देखिए वीडियोस देखिए इंटरनेट से समझिए अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा कोर्स भी अवेलेबल है इन एरियाज में जहाँ पर हर चीज 
पॉइंट वाइज बुलेट फॉर्म में दी हुई है सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को फिगर आउट करके वो कोर्स बनाया है साथ ही साथ हर सेक्शन के बाद केसेस दिए हैं जो उस सेक्शन से रेलिवेंट है बहुत डीप में जाके केसेस नहीं है बहुत ब्रीफ में केसेस दिए हैं वो केसेस आपको समझने में हेल्प करेंगे कि वो प्रोविजन एक्चुअली कहता क्या है और अप्लाई किस तरह से होता है इट बेसिकली सर्व एज एन एग्जाम्पल फॉर द के फॉर द प्रोविजन नाउ कमिंग ऑन टू मैगजिम्स मैगजिम्स की जब हम बात करते हैं तो बुक्स में बहुत सारा दिया हुआ है मैगजिम 300 400 हंड्रेड मैगजिम्स आर गिवन इन ऑल दीज गाइड्स अगर आपने वो पढ़ लिए हैं ऑलरेडी वेल एंड गुड अगर आपने नहीं पढ़े हैं या फिर आपको याद नहीं हो रहे हैं या रिविजन करने में इतनी प्रॉब्लम है देन आई वुड से यू फिगर आउट व्हाट द इम्पोर्टेंट मैक्सिम्स आर वो आप कैसे करेंगे एक तो पास्ट ईयर पेपर्स देखिए कि किन एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अलावा एज फार एज माय एक्सपीरियंस ऑफ फोर इयर्स इज कंसर्न आई हैव प्रिपेयर्ड अ कोर्स एज टू वॉट मैगजिम्स आर इम्पोर्टेंट कुछ मैगजिम्स मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके उस कोर्स में डाले हैं आउट ऑफ ऑल द थ्री फोर हंड्रेड मैगजिम्स दैट आर अवेलेबल सो इफ यू वॉन्ट यू कैन लुक एट दैट कोर्स So, इस मैगजिम के लिए आपको दो दिन से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है लीगल जीके की जब हम बात करते हैं लीगल जीके में आराम से पांच क्वेश्चन बनते हैं एंड इस ईयर 2019-20 में लीगल डेवलपमेंट्स इतनी ज्यादा हुई हैं ये ईयर इतना प्रोएक्टिव रहा है लीगली कि इसका वेटेज बढ़ सकता है एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लीगल जीके में बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो आपको सारे एरियाज की नॉलेज हो कि क्या बिल्स आए हैं क्या एक्ट पास हुआ है क्या अमेंडमेंट पेंडिंग है क्या लैंडमार्क जजमेंट पास हुई है इस ईयर में क्या अपॉइंटमेंट हुआ है कोविड नाइन्टीन को लेकर जैसे की मैं कल ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ then apart from that UN को लेके UN has become an important topic now जब हम COVID-19 की बात कर रहे हैं WHO से related information जरूरी है UN पे भी already there is a course available on my website and apart from that international summits क्या हुई हैं क्या treaties sign हुई हैं ये सब बहुत important है this I've already provided in my course if you have already enrolled for it I am sure कि अगर आप उस course को अच्छे से पढ़ेंगे आप legal GK के questions आराम से निकाल पाएंगे legal GK के लिए दो दिन बहुत हैं if you have the right source with you to study then two days time is sufficient for legal GK then coming on to committees committees भी बहुत सारी हैं books में देखिए जो भी committees हैं पढ़िए उनके बारे में कुछ लोग जो रिवाइज कर रहे हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कमिटीज क्या हैं कौन सी हैं कौन सी इम्पोर्टेंट हैं कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज पे मेरा भी कोर्स है जहां पर आई हैव आइडेंटिफाइड ऑल दी इम्पोर्टेंट कमिटीज इसके लिए आपको दो दिन की जरूरत है देन कमिंग ऑन टू लीगल रीजनिंग लीगल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं लीगल रीजनिंग एक ऐसा एरिया है जो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है एंड इसमें जो बेसिक ग्राउंड रूल्स हैं वो दो ही हैं कि आप प्रिंसिपल से बाहर ना जाएं एंड आप फैक्ट्स को कंक्लूसिव मान के चलें इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है उसका लिंक मैं आपको टॉप राइट कॉर्नर में प्रोवाइड कर दूंगी जहां पर आप जाके देख सकते हैं कि वो रूल्स क्या हैं और किस तरह से फैक्ट्स पे अप्लाई होते हैं आई वुड लाइक टू से वन थिंग एज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन प्लीज मेक श्योर कि आपने जो इन एरियाज में पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन टॉट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपने पढ़ा है वो आप इसमें अप्लाई ना करें यहाँ से पाई हुई नॉलेज आप लीगल रीजनिंग में बिल्कुल ना लगाएं बिकॉज लीगल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपको प्रिंसिपल गिवन है आपको उसी प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे अप्लाई करना है चाहे आपको लगे कि ये प्रिंसिपल तो थोड़ा कम है एंड इन फैक्ट हमने तो ये पढ़ा था ये पूरा प्रिंसिपल है उसके हिसाब से आंसर कुछ और बनता है प्लीज डू नॉट अप्लाई दैट नॉलेज हेयर strictly confine yourself to the given facts and principles. So legal reasoning के लिए आपको सिर्फ questions practice करने की जरूरत है उसके लिए I believe टू days are more than sufficient. So in all, in a period of वन month you have to cover legal aptitude. और जो लोग first time पढ़ रहे हैं हर चीज को reading दीजिए जैसा कि मैंने बताया इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फिगर आउट करके इम्पॉर्टेंट चीजों को फिगर आउट करके उन्हें रीडिंग दीजिए इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं एंड देन व्हेन यू हैव टाइम इन हैंड यू कैन फर्दर रिवाइज इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जाम 10 जून को होगा मोस्ट लाइकली एग्जाम पोस्टपोन ही हो सकता है हम वर्स के सीनारियो लेके चल रहे हैं उस हिसाब से आपके पास टाइम होगा हाथ में और सब्जेक्ट पढ़ने का नाउ लेट सी द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज ऑफ जी नाउ जी इज डिवाइडेड इंटू टू एरिया स्टैटिक एंड करंट 
स्टैटिक करंट दोनों के लिए आया है असाइंड फाइव फाइव डेज ईच नाउ इट में हैपन कि कोई इंसान बहुत रेगुलर है न्यूज़पेपर से एंड जनरल नॉलेज में बहुत अच्छा है उनके लिए ये एरिया इतना टफ नहीं रहेगा बट जो लोग जीके को सिर्फ पेपर के बेसिस पे कंसल्ट कर रहे हैं जिन्होंने अभी जीके पढ़ना स्टार्ट किया है उनके लिए आई वुड से देखिए स्टैटिक जीके बहुत वास्ट है इसके लिए स्टैटिक जीके में आते हैं दो से तीन क्वेश्चन अब दो से तीन क्वेश्चन के लिए इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप बहुत ज्यादा टाइम डेडिकेट कर दें स्टैटिक जीके को आई वुड राधर से कि करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं सोर्सेज आर मेनी देर इज न्यूज पेपर आई बिलीव आप न्यूज पेपर रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं इंटरनेट पे प्रॉपर आपको न्यूज मिलती रहती है इवन इफ अभी न्यूज पेपर डिलीवरी नहीं हो रही इंटरनेट पे आप वेबसाइट्स पे जाके ऑलरेडी देख सकते हैं करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है इसके अलावा आई ऑल्सो हैव अ कोर्स ऑन करंट अफेयर्स विच इज गिवन ऑन मंथली बेसिस एंड इट इज वेरी एग्जॉस्टिव इट हैज बीन प्रिपेयर फ्रॉम द हिंदू न्यूज पेपर जी के टूडे एंड यूपीएससी का मटीरियल इन साइड ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके पूरा वो कोर्स बनाया गया है नाउ वेन वी स्पीक ऑफ स्ट्रैटिक जी के लूसेंट की बुक आती है मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसके बारे में जिससे जनरल अवेयरनेस में स्ट्रैटिक जी के आप कवर कर सकते हैं नाउ इसको आप बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिए बट आई वुड जस्ट एडवाइज जस्ट गो थ्रू इट वंस थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन उठा के स्ट्रैटिक जी के को पढ़ सकते हैं आप सो इन ऑल यू हैव टेन डेज फॉर जी के नाउ कमिंग ऑन टू इंग्लिश वन थिंग आई वुड लाइक टू से इंग्लिश इज समथिंग जो इनहेरेंटली बिल्ड होती है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इंग्लिश में इंग्लिश रियली डिपेंड्स ऑन हाउ फ्लुएंट यू आर आप कितना फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में बात करते हैं या फिर आप इंग्लिश में कुछ देखते हैं वीडियोज इंग्लिश में देखते हैं या टीवी सीरीज वगैरह फॉलो करते हैं नाउ इंग्लिश इज डिवाइडेड इन टू आर सी वो कैब एंड ग्रामर आर सी जो पार्ट है दिस आई वुड से ये बेसिकली फ्री के नंबर है इसमें क्या है कि आपके पास पैसेज है नाउ यू हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पैसेज द आंसर टू दो क्वेश्चन इज अवेलेबल फ्रॉम दिस पैसेज ओनली जस्ट लाइक लीगल रीजनिंग क्वेश्चन लीगल रीजनिंग से ये थोड़ा इजी फॉर्म में है यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है सो डायरेक्ट आंसर आप पुट कर सकते हैं सो आर्ट सी के लिए वर्ड आई वुड से इज रोज एक आर्ट सी प्रैक्टिस करिए एंड आई एम श्योर आरसी में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी वो कैब की जब हम बात करते हैं वो कैब ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि आप रीड कितना करते हैं इफ यू डोंट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग देर इज अ बुक कॉल्ड वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस उसमें काफी अच्छे वर्ड्स दिए हुए हैं अगर वो बुक अभी अवेलेबल नहीं है देन वॉट यू कैन डू इज आप न्यूज में देखिए या आप आर्टिकल्स देखिए या आप इंटरनेट पे जाके इम्पॉर्टेंट वो कैबलरी वर्ड देखिए फॉर एग्जामिनेशन पर्पज एंड यू मेमोराइज दो नाउ कमिंग टू ग्रामर ग्रामर इज ऑल्सो समथिंग जो इनहेरेंट है बोलने से ही आता है ग्रामर इवन इफ दैट इज नॉट देयर आप एन सी आर टी की बुक्स उठाइए अपनी पुरानी ग्रामर प्रैक्टिस कीजिए वहां से इंटरनेट पे आपको बहुत ऐसी क्विजेस मिल जाएंगी ग्रामर के ऊपर उनको प्रैक्टिस कीजिए एंड दैट इज हाउ यू डील विद द इंग्लिश सेक्शन Now coming on to logical reasoning. Logical reasoning के लिए we have five days in hand. Logical reasoning में आपको cover क्या करना है Syllogism, blood relations, directions, sitting, sequence and series, coding and odd one out. Now इन areas को cover करने के लिए I am hoping की जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं they have practiced a lot many questions on this area. But अगर आप पहली बार उठा रहे हैं वॉट आई वुड लाइक टू से एक बार आप ये देख लीजिए कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है किस तरह से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी जाती है टू रीच द फाइनल आंसर उसके लिए वॉट यू कैन डू इज यू कैन वॉच यूट्यूब चैनल एक चैनल है फील फ्री टू लर्न जहां पर आप ये देख सकते हैं वीडियोज में कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है इसमें क्या करना है आपको एक बार आपको अप्रोच क्लियर हो जाएगी देन यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पास्ट ईयर पेपर देखिए मॉक्स देखिए ये एरिया सिर्फ प्रैक्टिस से होता है एंड इवन इफ अगर आप बेसिक लॉजिक भी अप्लाई करेंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है क्विज एंड पजल्स करने में देन दिस एरिया इज नॉट वेरी डिफिकल्ट आप आराम से हैंडल कर सकते हैं 
कमिंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन दैट इज ऑफ मैथ्स मैथ्स में जैसा कि मैंने बोला तीन चार क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं दो दिन से ज्यादा आई डोंट थिंक मैथ्स में देने की जरूरत है यहाँ पर कवर क्या करना है वो देख लेते हैं नंबर सिस्टम रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस टाइम एंड वर्क लीनियर इक्वेशन टाइम स्पीड डिस्टेंस इसके लिए आप सीधा सिक्स टू एट्थ ग्रेड में पहुंच जाइए एंड रिमेम्बर कि किस तरह से हम सिक्स टू एट ग्रेड में इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते थे जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम अपॉन स्पीड वो सब हमें याद ही होंगे अगर आप किसी एंट्रेंस की प्रेपरेशन ऑलरेडी साथ में कर रहे हैं देन वेल एंड गुड यू मस्ट बी नोइंग इट बट इफ इट इज योर फर्स्ट टाइम देन वट आई वुड से इज एन सी आर टी की अपनी बुक्स उठाइए मैथ्स की और देखिए बेसिक फॉर्मूलाज क्या थे एंड जस्ट गेट ऑन टू सॉल्व क्वेश्चन नाउ This period, whole period whole that I have divided of 50 days is based on the assumption ki exam 10th June ko hi hone wala hai. That is the worst case scenario that I am taking. It may be possible ki exam postpone ho jaye, exam July mein ho jaye. Uske liye aapke paas excess period aa gaya. Now us excess period mein aap kya kar sakte hain? Jo aapne topic jaldi jaldi mein cover kiya hai, ya agar aap kuch bhool rahe hain purana, wo buffer period aapke paas hai to cover that area. So guys, I would just say कि keep focus, don't lose focus. जिस तरह से मैंने timeline create की है अपने लिए time divide करिए हो सकता है कि कोई area आपका strong है कोई area weak है then you can make modifications accordingly. आप shift कर सकते हैं timeline को इधर से उधर एक दो तीन दिन इधर से उधर आप manipulate कर सकते हैं on the basis of your individual strength and capabilities. एक popular saying है opportunities don't happen, you create them. So I would like to say इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए इस टाइम में जो लोग फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये कहूंगी कि टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको यूटिलाइज करते हैं और अपने करियर का चार्ज आप अपने हाथ में लेते हैं गाइज लेट मी टेल यू ये एग्जाम बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है बहुत सीट्स हैं एज कम्पेयर टू अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर एज कम्पेयर टू अदर एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत ज्यादा सीट्स हैं इसमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं है सो इट इज जस्ट इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क कितनी अच्छे से आप अपनी प्रेपरेशन को करते हैं किस तरह से आप इम्पोर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनको स्टडी करते हैं सो जस्ट क्रिएट योर ओन चार्ट अपने लिए फिगर आउट कीजिए क्या आपको सूट करता है 50 डेज का आपके पास पीरियड है वर्स केस सिनारियो हम लेके चल रहे हैं एंड इन केस यू हैव एनी डाउट आई एम देयर यू कैन ask any doubts in the comment section below or you can get in touch with me through various social media platforms meri website www.lawdigest.in pe already ye sare jo bhi social media platforms par main hu unke links given hai so guys keep focus devote all your energies here in case you want to give this exam focus rahiye time ko acche se utilize kijiye smart work kariye identify what's good what's bad for you and i am sure you will sail through the exam